आरशासमोर उभे राहून तुम्ही आखूड किंवा उंच असे स्वतःला बघितले असेल तुम्ही या आरशामध्ये तुमची बरोबर उंची किंवा आकार मोजू शकता का बहिरगोल आरशासमोर दिलेल्या स्थानी ठेवलेल्या वस्तूच्या प्रतिमेचे स्थान आकार अभिमुखता स्वरूप ठेवण्यासाठी किरणांचे रेखन उपयोगी होते किरणांचे रेखन हे प्रतिमेचे स्थान व आकार ठरवण्यासाठी उपयोगी होत असले तरी ते प्रतिमेचा आकार आणि वस्तूचा आकार यांबद्दल संख्यात्मक माहिती देत नाही अशा संख्यात्मक माहिती मिळवण्यासाठी आरशाचे समीकरण आणि विशालनाचे समीकरण आवश्यक असते आरशाचे समीकरण वस्तूचे अंतर डी ओ प्रतिमेचे अंतर डी आय आणि नाभीय अंतर यांचा परिणामवाचक संबंध दाखवते विशालनाचे समीकरण वस्तूचे अंतर व प्रतिमेचे अंतर यांचे गुणोत्तर आणि प्रतिमेची उंची एच आय व वस्तूची उंची एच ओ यांचे गुणोत्तर यांचा संबंध सांगते विशालनाचे समीकरण असे लिहिले जाते ही दोन समीकरणे एकत्र केली आणि वस्तूचे अंतर वस्तूची उंची आणि नाभीय अंतर माहिती असेल तर त्यावरून प्रतिमेचे अंतर आणि प्रतिमेची उंची यांची माहिती मिळते नाभीय अंतर पंधरा सेंटीमीटर असलेला अंतरगोल आरसा घेतला लांबी दोन सेंटीमीटर आणि उंची दोन सेंटीमीटर असलेले टी आकाराचे अक्षर काळ्या कागदावर कापून त्याला ट्रेस कागदाचे आवरण केले ही आपली वस्तू आहे समान प्रकाश स्रोत मिळण्यासाठी असे केले हे अक्षर एका मोठ्या खोक्यावर लावले ज्यात मोबाईल फोन ठेवता येईल आपण प्रकाशाचा स्रोत म्हणून टी अक्षराच्या मागे मोबाईल फोन वापरू समीकरणाप्रमाणे प्रतिमा तीस सेंटीमीटर अंतरावर तयार होईल प्रतिमा वास्तव उलटी आणि वस्तू एवढ्या आकाराची असेल या बाबतीत विशालन एक असेल कारण प्रतिमा व वस्तूची उंची समान आहे भौतिकशास्त्रात सहसा असते त्याप्रमाणे संख्यात्मक मूल्याच्या आधी लावलेले धन किंवा ऋणचिन्ह भौतिक मूल्याची दिशा दर्शवते प्रतिमेच्या उंचीच्या बाबतीत ऋणमूल्य नेहमी उलटी प्रतिमा दर्शवते आरशाच्या समीकरणामध्ये वापरलेल्या चिन्हांच्या पद्धती बघूया आरसा जर अंतर्गोळ आरसा असेल तर नाभीय अंतर धन असते आरसा जर बहिरगोल आरसा असेल तर नाभीय अंतर ऋण असते प्रतिमा जर वास्तव आणि वस्तूच्या बाजूला असेल तर प्रतिमेचे अंतर डी आय धन असते प्रतिमा जर आभासी आणि आरशाच्या मागे असेल तर प्रतिमेचे अंतर डी आय ऋण असते जर प्रतिमा सुलट असेल म्हणूनच आभासी सुद्धा प्रतिमेची उंची एच आय धन असते जर प्रतिमा उलटी असेल तर प्रतिमेची उंची एच आय ऋण असते बहिरगोल आरशासाठी बहिरगोल आरशांचे नाभीय अंतर नेहमी ऋण असते तसेच प्रतिमेचे अंतर सुद्धा असंगत आचरण म्हणजे नेहमीपेक्षा निराळी वागणूक गोलीय आरसे असंगत आचरण करतात जेव्हा आरसे गोलीय आरशांचा आकार घेतात तेव्हा त्यांच्यात अंगभूत उणी असते या उणीवेमुळे आरसा एकाच स्थानावरून येणाऱ्या सर्व आपाती प्रकाशाला वस्तूच्या एका विशिष्ट बंधूवर केंद्रित करू शकत नाही ही उणीव आरशाच्या बाहेरील कडेवर पडणाऱ्या प्रकाश किरणांसाठी सर्वात लक्षणीय असते आरशाच्या बाहेरील कडेवर पडणारे किरण आणि आरशाच्या आतील बाजूवर पडणारे प्रकाश किरण बरोबर एकाच बिंदूमध्ये एकत्र होऊ शकत नाहीत वस्तूच्या एकाच स्थानावरून निघणारे प्रकाश किरण आरशावर परावर्तित होतात आणि एका बिंदूवर एकत्र येतात आरशाच्या कडेवर पडणारे प्रकाश किरण एका बिंदूत एकत्र येऊ शकत नाहीत याचा परिणाम म्हणून गोलीय आरशांमुळे मिळणाऱ्या प्रतिमा अनेकदा अस्पष्ट असतात आकृतीमध्ये सहा आपाती किरण मुख्य अक्षाला समांतर जात आहेत आणि अंतर्गोल आरशावर परावर्तित होत आहेत सहा जुळणारे परावर्तित किरण सुद्धा दाखवले आहेत आकृतीमध्ये आपल्याला असंगत आचरण दिसते नेहमीपेक्षा निराळी वागणूक दिसते दोन किरण जे अंतर्गोल आरशाच्या बाहेरच्या कडेवर पडतात ते नाभीमधून जात नाहीत ही अपेक्षेपेक्षा निराळी वागणूक आहे बहिरगोल आणि अंतर्गोल आरशांसाठी दिलेल्या वस्तूच्या प्रतिमेचा आकार आणि अंतर शोधण्यासाठी आपण आरशाचे समीकरण वापरले गोलीय आरशांचे असंगत आचरण सुद्धा आपण समजून घेतले आव्हान 
जेव्हा वस्तू बावीस सेंटीमीटर अंतरावर असेल तेव्हा अंतरगोल आणि बहिर्गोल आरशामुळे दोन ने विशालित उलटी प्रतिमा मिळते यासाठी प्रतिमेचे अंतर आणि नाभीय अंतर शोधा